ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ശ്രുതീസ് ഫുഡ് ലാബ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പർദ ഫിഷ് ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുത എന്ന് പറയുന്ന മീനാണ് കണമ്പ് എന്നൊക്കെ അതിന് പറയും ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച പച്ചമുളകിൻ്റെ ഇഞ്ചിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പർദ്ദ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിൽ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് നുള്ളു ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ബസ്മതി റൈസ് ഒരു കിലോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ വെച്ചതാണ് അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ബേലീവ്സ് മൂന്നെണ്ണം കറുവപ്പെട്ട മൂന്നെണ്ണം ഗ്രാമ്പു ഒമ്പതെണ്ണം ഏലയ്ക്ക അഞ്ചെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടിവശത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അരി ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ് ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കിയെടുക്കാം അരി നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ഫിഷ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സൈഡ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ ഇപ്പോൾ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മീൻ കൂടി വറുത്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ടൊരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കറുവപ്പെട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക ഒക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴച്ചിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയുടെ കളർ ചെറുതായിട്ട് മാറുമ്പോൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച് ചില്ലി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് പച്ചമണം മാറി മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലെ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി എല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ വെച്ച് ഗരം മസാലയും കുരുമുളക് പടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഞാൻ ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ി 
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിൻ്റെ പീസസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കാം ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളിയും ഉണക്കമുന്തിരിയും ക്യാഷ്യൂനട്ട്സും ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടി അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പർദ്ദയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിതിവിടെ ഏഴായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിതിവിടെ ഏഴ് പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ലാസ്റ്റിലുള്ള രണ്ട് ബോൾസ് ഒരുമിച്ചാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഓരോ ബോൾസും നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നതിലും കുറച്ചുകൂടി വലുതായിട്ട് വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ കിട്ടിയാൽ മതിയാവും ഇനി ഒരു മീഡിയം സൈസിലെ ബൗൾ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഈ ബൗളിലേക്ക് നേരത്തെ പരത്തിയ മാവ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ലെയർ ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വറുത്ത് വെച്ച ഉള്ളിയും ഉണക്കമുന്തിരിയും ക്യാഷ്യൂനട്ട്സും മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അടുത്ത ലെയർ ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഫിഷ് മസാലയും വറുത്ത് വെച്ച മീനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ലെയർ ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വറുത്ത് വെച്ച ഉള്ളിയും ഉണക്കമുന്തിരിയും ക്യാഷ്യൂനട്ട്സും മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ആ മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ അടച്ച് വയ്ക്കാം ഇനി കുറച്ച് എണ്ണ വെച്ചിട്ട് മോൾ വശം ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഇനി അതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവൻ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഏത് പാനിലാണ് നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പാനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതിയാവും ഇപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പർദ ഫിഷ് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണ് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി വേറൊരു റെസിപ്പി ആയി